شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم في هذا الكون الذي نعيش فيه توجد هنالك مجموعتان من القوانين المجموعة الأولى مجموعة القوانين الطبيعية والمجموعة الثانية مجموعة القوانين الغيبية الملاحظة التي نشاهدها بوضوح في المجموعة الأولى وهي مجموعة القوانين الطبيعية أن هذه القوانين لا تتصف بصفة الإطلاق القوانين الطبيعية عادة ليست قوانين مطلقة هنالك قانون طبيعي ولكن بموازاته إلى جانبه يوجد هنالك قانون طبيعي آخر أحيانا هذه القوانين الطبيعية تتداخل وأحيانا هذه القوانين الطبيعية تتقاطع وأحيانا يمثل بعض القوانين حكومة على البعض الآخر قانون حاكم وقانون محكوم قانون يؤطر القانون الآخر مثلا نمثل بمثال واضح جدا احنا عدنا في عالم الطبيعة قانون يقول النار تحرق 
أنتوا أخذوا ورقة على النار تجدون أن هذه الورقة احترقت ولكن هل هذا القانون قانون مطلق؟ الجواب كلا لأن في موازاة هذا القانون أكو هنالك قانون آخر وهذا القانون الآخر الرطوبة مانعة من الإحراق ومن الاحتراق جيد إذا اجتمع هذان القانونان القانون الأول والقانون الثاني اجتمعا تشعلون نار وتأخذون ورقة رطبة مبللة فوق هذه النار ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن القانون الثاني يحكم على القانون الأول ويؤطل القانون الأول القانون الأول يفقد مفعوله النار في هذه الحالة لا تحرق لماذا؟ لأن القانون الثاني يقول بأن الرطوبة مانعة من الاحتراق ولذلك هذه الورقة الرطبة لا تحترق هذه ظاهرة واضحة في مجموعة القوانين الطبيعية النقطة المهمة في هذا البحث وهذه النقطة تمثل مفتاح الإجابة على سؤال ملح السؤال الملح يقول الله تعالى وعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا قانون هذا وعد إلهي لماذا دعاؤنا في بعض الأحيان لا يستجاب التفتوا إلى هذه النقطة كما في مجموعة القوانين الطبيعية توجد هنالك قوانين متداخلة ومتقاطعة في مجموعة القوانين الغيبية أيضا توجد قوانين متداخلة ومتقاطعة القانون الذي تشير إليه هذه الآية المباركة الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا قانون غيبي الدعاء والإجابة طبعا هذا تابع لقانون كلي وهو قانون الرحمة الإلهية الرحمة الإلهية التي لا تحد هذا قانون ولكن في موازاة هذا القانون أكو قانون غيبي آخر قانون الرحمة هذا هو القانون الأول وفي موازاته يوجد قانون الحكمة في بعض الأحيان يتقاطع هذان القانونان قانون الرحمة وقانون الحكمة ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ إذا تقاطع قانون الرحمة وقانون الحكمة ما الذي يحدث؟ الآن أنتم كآباء الآن نمثل بنا إحنا إذا اجتمع قانون الرحمة والحكمة ما الذي نفعل؟ الأم مضرب المثل الرحمة لعله لا يوجد في هذه الدنيا رحمة مثل رحمة الأم وشفقة الأم الأم تدمر كيانها أعصابها طاقاتها قدراتها إمكاناتها لأجل هذا الطفل الصغير 
قلب الأم مثال الرحمة والشفقة الآن الطفل جاي إلى أمه يطلب منها سكينة أو مسدسا قانون الرحمة قلب الأم الطفل لم يبكي يبكي الرحمة يقول أعطه ولكن الحكمة ما الذي يقول قانون الحكمة يقول لا تعطي إذا تقاطع هذان القانونان من الذي يتقدم الرحمة أو الحكمة الجواب على ذلك قانون الحكمة يأطر قانون الرحمة ويحدد قانون الرحمة قبل أيام يمكن قبل شهر هنا نأج طفل أبو قال أنه هذا أخو طفل صغير يمكن عمره كان ثمانية أعوام طفل أخو كان بيده مسدس من هذا اللي الأطفال يلعبون به ضرب وإذا بهذه الرصاصة تأتي وتدخل في عين هذا الطفل المسكين يقول أخذنا للطبيب الطبيب قال أي أمل ماكو ويجب أن تقلع عينه وأنا رأيت الطفل مقلوع العين الآن الأم في هذه الحالة تقدم قانون الرحمة أو قانون الحكمة الجواب قانون الحكمة حاكم على قانون الرحمة صحيح الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا قانون ولكن في موازاة هذا القانون قانون الحكمة الإلهية بعض الأشياء التي نطلبها مو في صالحنا إحنا مشاعرنا محدودة مداركنا محدودة ولكن الله يعلم أن هذا الشيء مو في صالحنا ولذلك الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يستجيب بعض الأدعية هذا القانون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قانون صحيح ولكن بشرط أن يكون الطلب الذي نطلبه من الله موافقا للحكمة هذه نقطة في الإجابة على هذا السؤال لماذا ندعو في بعض الأحيان فلا يستجاب لنا أكو نقطة ثانية ونختم بهذه النقطة الثانية هذه النقطة الوالد رحمه الله كان يشير إليها وإحنا إذا نلاحظ حياتنا نجد هذه النقطة صحيحة كاملة وهذه النقطة أن أغلب أدعيتنا تستجاب الوالد كان يقول أنتوا لاحظوا حياتنا كم من المشكلات إحنا مررنا بها في حياتنا مئات المشكلات ألوف المشكلات مرينا بها وين راحت ذيك المشكلات هذه المشكلات الآن لا وجود لها انتهى ولكننا ننسى إحنا عدنا حالة النسيان مئات المشكلات أو ألوف المشكلات مررنا بها في حياتنا ولكن بالتضرع إلى الله وإلى أوليائه حلت تلك المشكلات فإذا هذا القانون قانون الدعاء والإجابة هذا قانون وجدنا أثره ومصداقيته في حياتنا مئات المرات أنت الآن في سفرة دعاء وتضرع والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أوليائه الكرام أولياء الله سبحانه وتعالى دع عنك الأئمة والأنبياء هؤلاء لهم مقامهم 
المرتبطون بالأئمة وبالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لهم قدرة الله تعالى أعطاهم قدرة هائلة العم حفظه الله كان ينقل هذه القضية إن شاء الله إذا رحت إلى مشهد أكو في أطراف مشهد مدينة يقال لها نيشابور حوالي 120 كيلو متر عن مشهد إذا قدرت روحوا لها أكو هناك مشاهد مهمة في مشهد في من أي شابور مشاهد مهمة تزار واحد منها قبر امرأة امرأة لا نعرف اسم زوجها ولا اسم أبيها ولا اسم أولادها ولكن هذه المرأة إلها ارتباط بأهل البيت صلوات الله عليها الإمام الكاظم صلوات الله عليه عندما توفيت هذه المرأة الإمام الكاظم جاء إلى نيشابور وصلى على قبرها وعندما وضعت في قبرها رش عليها شيئا من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليها شوفوا عظمة هذه المرأة العم حفظه الله يقول أنا كنت عد قبر هذه المرأة الان عندها قبر ومرقد وضريح وتقصى يقول كنت هناك واذا برجل من بلاد الخليج ياتي ونقل لي هذه القضيه قال انا كانت عندي مشكله امتدت حوالي 16 عام ما كانت تحى 16 او شويه اكثر شويه اقل ما كانت تحى وكلما حاولت حل هذه المشكلة ما حلت قالوا لي أكو هنالك امرأة يقال لها شطيطة انظر لها نذر أنا مخاطبت شطيطة وقلت لها أيتها السيدة إذا تشفعت إلى الله تعالى في حل هذه المشكلة أنا آتي إلى مرقدك في نيشابور وأقرأ لك ختمة قرآن كاملة يقول بعد تلك المدة الطويلة اللي كنت أعاني هذه المشكلة بعد هذا النذر حلت المشكلة من حيث لا أحتسب وأنا الآن جاي إلى نيشابور واستأجرت هنا بيتا أو غرفة أو ما أشبه كل يوم أجي إلى قبر السيدة شطيطة وأقرأ لها القرآن حتى أختم حتى الشطيطة الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه القدرة هنا في قوم أكو هنالك عالم من العلماء المرتبطين بأهل البيت صلوات الله عليهم يقال له المحقق القمي إن شاء الله روحوا إلى قبره مقابل الحرم يعني عندما تطلعون من الحرم دقيقتين ثلاث دقائق تمشون تصلون إلى قبره في مقبرة شيخان هذا العالم المرتبط بأهل البيت عجيب في هذه الجهة أحد الإخوة قال أنا كانت عندي مشكلة وهذه المشكلة أنا كنت كلما أقدم على خطبة امرأة القضية كانت تتعرق ما أدري قال لي ميت مكان أو أكثر أو أقل فالرقم ضخم كل مكان كنت أذهب لخطبة فتاة لو ما يقبلون إذا قبلوا بعد فترة تتعرق للقضية وتنتهي قال قالوا لي أن المحقق القمي له مقام عند الله وجاه عند الله يقول أنا الصبح أول الصبح أجيت إلى المحقق القمي وخاطبته وهو في قبره قلت له أيها المحقق القمي كان عالم زاهد متقي قبل أربعمائة عام يمكن كان أو ثلاثمائة عام 
إذا أنت تشفعت إلى الله تعالى في حل هذه المشكلة الليلة إلى المغرب تحديد من الآن إلى المغرب أنا أنظر لك الشيء الكذائي قال في نفس ذلك اليوم الذي نذرت له قبل المغرب حلت المشكلة وأقدم على خطبة فتاة وقبلوا والآن زوجته إحدى ملايات قم المشهورات والمعروفات أولياء الله سبحانه وتعالى الله أعطاهم هذه المقدرة أنتوا الآن ضيوف كرام لكريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وضيوف كرام للإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حاولوا أن تطلبوا منهم كل شيء الحاجات الشخصية الحاجات الاجتماعية الحاجات العائلية كرماء إلى أبعد الحدود وأنقل لكم قضية أخرى تتناول بعدا آخر وأختم الموضوع كان هنا في قوم عالم مشهور متقي زاهد في هذا الزقاق يقال له الشيخ مرتضى الحائري هذا في كل تعطيل كان يروح على زيارة الإمام الرضا في مشهد ونقل لي أحيانا كان يركب السيارات الكبيرة من قوم إلى مشهد حوالي 16 ساعة سفرة منهكة مرهقة كان يروح على الحرم يزور الإمام الرضا صلوات الله عليه ثم يركب السيارة الكبيرة ويعود فورا إلى قوم كان يقول حتى قطعي لها الألف كيلو متر يكون متمحض للإمام الرضا في نيتي بعد ماكو شيء ثاني رحت إلى مشهد وإجيت إلى قم فقط لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه هو يحتاج إلى خلوص فني المرجع المشهور المرعشي النجفي سامعين باسمه كان مرجع في قم ينقل أنه بعد وفاة الشيخ مرتضى الحائري رأيته في عالم الرؤيا فنقل لي هذه القضية قال أنا عندما متت لم أشعر بالوحشة كثيرا أهلي أقربائي تغسيل تكفين تشيع ما شعرت برهبة ولكن عندما خلوني في قبري وأفردوني في لحدي شعرت بوحشة لا أستطيع أن أصفها وحشة الآخرة وحشة لا يمكن أن توصف أشياء الآخرة إذا واحد ما تذوقها لا يستطيع أن يدركها استولت علي وحشة عجيبة ورهبة عجيبة وكنت أفكر ماذا أفعل وأنا في القاء وإذا بصوت يناديني شيخ مرتضى أو مرتضى يقول بمجرد ما سمعت هذا الصوت وإذا بطمأنينة عجيبة تحل في قلبي هو هذه النبرة هذه الكلمة أورثت طمأنينة عجيبة في قلبي التفت وإذا برجل مهيب يشع من وجهه النور جاء وجلس إلى جنبي في القاع قلت له سيدي منو أنت أنت عندما ناديتني أنا شعرت بالطمأنينة بالراحة بالروح من أنت قال أنا الذي كنت تزورني في حياتك أنا علي بن موسى الرضا
أنت زرتني في حياتك 68 مرة وأنا أيضا أزورك في قبرك 68 مرة قال بعد تلك الزيارة الأولى انتهى كل شيء وأنا الآن أعيش في راحة وهدوء بال نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة لقوم ولمشهد إن شاء الله ذخيرة لكم في الدنيا والآخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ترجعوا إلى أوطانكم بأيدي مليئة وحاجات مقضية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباء وبين نور مشرق هدي ينير